Hi, how are you all, dear students? We are again gathering here in online for our next class on our appreciating poetry. Today we are going to study the poetry Stone Masons, My Father and Me, written by Namdevo Lakshman Dasal. Go to the introduction. A revolutionary Marathi poet and a Dalit activist of the 20th century, Dazal, 1949-2014, was born into a Mahar caste and led a life of dire poverty. A Mahar family, a Mahar caste, a Mahar caste, a Mahar caste, a Mahar caste, a Mahar caste. In 1972, he came up with his first collection of poetry entitled Golpida. Golpida is the first collection of poetry in the world. This poetry is the first collection of poetry. He has also published two novels and innumerable prose pieces apart from anthologies of fairy poems. He has published two novels and innumerable prose pieces apart from anthologies of fairy poems. The medium he chose to write was Marathi. The Hemedan Ubeuicha medium Marathi. His favorite Jean was poetry. In June 1972, Dazal, along with Raja Dal, Javi Pawa, and Arun Kamble, founded the Dalit Panthers movement inspired by Dr. Ambedkar, B. R. Ambedkar, and the Black Panthers of the United States. Dr. B.R. Ambedkar is a black panthers of the United States. It is a very important thing to do with the Dalit Panthers movement. Which largely comprises the educated slum dullers. Which largely comprises the educated slum dullers. Which largely comprises the educated slum dullers. Slum Ariel Thomas Chiru na Mumbai itu, Cherry Pradesh orang Thomas Chiru na, Vidhya Sa Nehri itu la alag lai irno. The objective of this movement was to resist and terminate the atrocities against the Dalit. The Dalit gal ke diran da irno na, Thaena warga kaya ke diran da irno na, atrocity gal, mana qualities, ini valiya unnad jadi ilan dan da irno na. Atrocities, adine terminate illya tak kui, madine pradiyodik kui ma irno, ini prestan itu nene mukia lakshya. Later, Dazal began a magazine called Withdraw or Revolt to publish the works of the Dalits and the Non-Conformists. The Dalits and the Non-Conformists were published in the first time. They were published in the first time. They were published in the first time. They were published in the first time. Dalit writers have always attempted to steer clear of mainstream literature. Dalit itu kaya mikka mikka perum sramiccha de to steer clear of mainstream literature. Nana, satu common literature ni, awal satu mainstream itu ada ni endri cipu bawaan. Which is reluctant the to publish the anguish of trodden and down trodden and oppressed. Ada, orang kelam ada yara iran ni lantini publish the anguish. Abu itu ada level adi galah, abu itu ada extreme pain, abu itu ada wajah negaralah. Abu itu down trodden and oppressed. Adi cemerlang tapat abu itu ada wajah negaralah. 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 In his first anthology, Golpida. That is the Kavida, that is the Kavida Samahara Maitala, Golpida Ilu Vandatala. It is a violent dishoning of the dehumanizing unjust person. Karinya Galam, in the Anidhi Udayum, dehumanize means Manishatta Gunangal Ilya. Manishatta Gunangal Ilya Urikalum Parikani Kadirika. Atharam Uru Kala Gattadila, Atharam Uru Pastri Na Kuruccha Dehendi Yana. This violent is disarming. इन्दर ना refusing अधिने दुर्त कुण्ड डल्ला उन्नाई टाने देहिम देवी दुन्ह दे. Stone masons represented by his father have been much sinned against like the other marginalized and oppressed people. इस stone masons इन्दर वाले ना कल्पनिक कार. Represented by his father अधे देहम अधे तिन्दे father आया ने कल्पनिक कार नाई टक कुण्ड वेरी ना have been much sinned against. अवर के दिले रिपोर्ड சுசைடி glorifies the myth of 
stone masons only to reinforce the vicious status quo samoham mahatvavalkari mythukale ee kalpanikare kurichulla mythukal endu irunnundu valare mahatvavalkarichu parayunnundu only to reinforce adendine vendi mathram to e reinforce the vicious status quo എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സ്ട്രെങ്തൻ ദ വിഷസ് മീൻസ് വളരെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥയെ സ്റ്റാച്ചു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ സ്റ്റാച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റു സ്ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് എ സ്റ്റാച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രൂരതയെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് സ്ട്രെങ്തൻ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പല സമൂഹങ്ങളും ഈ ഒരു സ്റ്റോൺ മാഷൻസിൻ്റെ മിത്തുകളെ മഹത്വവൽക്കരിച്ച് പറയുന്നത് ദ ഡോസൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കമ ഇംപ്രിസൻസ് ദ സ്റ്റോൺ മാൻ ഫാദർ സ്റ്റോൺ മാജൻ ഫാദർ ബട്ട് നോട്ട് ദ റിറ്റാലിയേറ്റിംഗ് സൺ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡൊസൈൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദർ കർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് അവർ സബ്മിസീവായി ജീവിക്കുക എന്നുള്ള രീതി ഡൊസൈൽ മീൻസ് ബി സബ്മിസീവ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഞങ്ങൾ താഴ്ന്ന ആളുകളാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ത് എന്ത് കാരണമാണ് ദർ കർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ജോലി ചെയ്യേണ്ടവർ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളൊരു അവരുടെ സ്വയം ആക്സെപ്റ്റൻസ് അത് ഇംപ്രിസൻസ് ദ സ്റ്റോൺ മാജൻ ഫാദർ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇംപ്രിസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടക്കപ്പെടുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൺഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ദ സ്റ്റോൺ മാജൻ ഫാദർ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ആ കൽപ്പനിക്കാരനെ ബട്ട് നോട്ട് ദ റിറ്റാലിയേറ്റിംഗ് സൺ പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഈ മകനെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെ അതൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൺഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇംപ്രിസൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നർത്ഥം ഹീസ് റിവെഞ്ച് റിറ്റാലിയേറ്റ് മീൻസ് റിവെഞ്ചിങ് സൺ ആണ് ഹു ഹാസ് നത്തിങ് ബട്ട് കണ്ടം ടു ഫോർ ദി സെൽഫ് ഡിനൈങ് ഓക്യൂപ്പേഷൻ അവനുക്കുള്ളത് നത്തിങ് ബട്ട് എ കണ്ടം ടു വെറുപ്പാണ് ഫോർ ദി സെൽഫ് ഡിനൈങ് ഓക്യൂപ്പേഷൻ എന്തിനോട് തൻ്റെ സെൽഫ് ഡിനൈൻ തന്നെ സ്വയം നിഷേധിക്കുന്ന തൻ്റെ ജോലിയോട് എന്നർത്ഥം വിനയ് ദർവാക്ക ദർവാഡ്ക ഇൻ ദളിത് പോയിട്രി ഇൻ മറാത്തി കമൻസ് അബൌട്ട് ദ വദാരിസ് ഈ വദാരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമൂഹത്തെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ലാക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് അൺ റിവാർഡിങ് ഡിഹ്യൂമനൈസിങ് വർക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ബ്ലാക്ക് ബ്രേക്ക് ബാക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് അതായത് മുതുക്ക് തകർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ജോലിയാണ് എന്നർത്ഥം അൺ റിവാർഡ് റിവാർഡിങ് മീൻസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈങ് എന്നർത്ഥം ഡിഹ്യൂമനൈസിങ് വർക്ക് ഒരിക്കലും മനുഷ്യനെ മനുഷ്യത്തെ രഹിതമല്ലാതാക്കുന്ന ഓഫൺ അസൈൻഡ് ഇൻ മോഡേൺ ഇന്ത്യ ടു കൺവിക്സ് സെൻറ്റൻസ് ടു ഹാർഡ് ലേബർ ഇപ്പോഴും ഈ മോഡേൺ ഇന്ത്യയിൽ അത് ആരിലേക്ക് ചുമത്തപ്പോൾ കൺവിക്സ് മീൻസ് അത് വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് സെൻറ്റൻസ് ടു ഹാർഡ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഠിനമായ ജോലികളിൽ ആക്കപ്പെട്ടവരിലേക്ക് നൃത്തം സ്റ്റോൺ മാസൻസ് ബിലോങ് ടു ആൻ അൺടച്ചബിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോൾഡ് ദ വദാഡി ഇവിടെ സ്റ്റോൺ മാജൻ ഈ കൽപ്പണിക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ബിലോങ് ടു ആൻ അൺടച്ചബിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു തൊട്ടുകൂടാത്ത സമൂഹത്തിൽപ്പെടുന്നവരായിട്ടാണ് അവരുടെ പേര് വദാരി വദാരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ ഇൻഹാബിറ്റ് ദ ഈസ്റ്റേൺ ബോർഡർ ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര അവർ താമസിച്ചിരുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ ബോർഡർ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഈസ്റ്റേൺ ബോർഡറിലായിരുന്നു ദ ബ്രേക്ക് ഹ്യൂജ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ഇൻ ടു ഗ്രാവൽ ആൻഡ് ചിപ്സ് ഓഫ് ഫോർ ദർ ലിവ്ലിഹുഡ് അവർ വലിയ പാറക്കെട്ടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് കല്ലുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ ചെറിയ പൊടി ഗ്രാവൽ മീൻസ് ചരലാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മെറ്റൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിപ്സ് ഫോർ ദർ ലിവ്ലിഹുഡ് അവരുടെ ജീവിത മാർഗത്തിന് വേണ്ടി പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വലിയ കരിങ്കൽ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അതിനെ പൊടിയാക്കി വിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ലീഡിങ് എ നൊമാഡിക് ലൈഫ് നൊമാഡിക് ലൈഫ് മീൻസ് വണ്ടറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമായി താമസിക്കാതെ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന നൃത്തം ആൻഡ് മൂവ് അക്രോസ് ദ കൺട്രി ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് അവർ പല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓഫറിംഗ് ദർ സർവീസസ് ടു ദ വേൾഡ് ഫോർ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അവരുടെ ഈ സഹായം അവരുടെ സേവനം ലോകത്തിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയ്ക്ക് ഒരുപാട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പല നാടുകളിലൂടെ നടന്ന് നീങ്ങുന്നവരാണ് ദ പോയിറ്റ് ഡിറ്റസ്റ്റ് എനി അറ്റംപ്റ്റ് ടു യൂറോജൈസ് or romanticize the stone masons and vehemently protesters ibada point detest means dislike any attempt to adham sramathe edirkana thalpariyapadunnilla endine to eulogize means praise sthudikkunnadinu vendi or romanticize the stone masons ee stone masons ne kalpanika velkirikkunnu endana mahatva velkirikkunnathu and vehemently protesters adha samayathine with a strong
അതായത് ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഫ്ലിപ്പ് ഫ്രൈസസ് ആർ ഒബ്ലിറ്ററേറ്റഡ് മീൻസ് റിമൂവ്ഡ് വിത്ത് എ വയലൻറ്റ് ജേക്ക് മീൻസ് വിത്ത് എ വയലൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു കവിതയുടെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് സജ്ജിതാനന്ദൻ പരാമർശിച്ചുള്ളതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ പോയട്രി സ്റ്റോൺ മേജൻസ് മൈ ഫാദർ ആൻഡ് മീ സ്റ്റോൺ മേജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൽപ്പണിക്കാരെ അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ ബദാരി ബദാരി എന്നുള്ളൊരു കാസ്റ്റ് ആ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അവർ അൺടച്ചബിൾ ആയിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് എൻ അൺടച്ചബിൾ കാസ്റ്റ് സ്റ്റോൺ മേജൻസ് ഗിവ് സ്റ്റോൺസ് ഡ്രീംസ് ടു ഡ്രീം ഐ സെറ്റ് എ മാച്ച് ടു ഫൈവ് വർക്ക്സ് ദ സേ വൺ മസിൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു വൺസ് ഫാദേഴ്സ് ലൈഫ് സ്റ്റോൺ മേജൻസ് ഗിവ് സ്റ്റോൺസ് ഡ്രീം ടു ഡ്രീം ഇറ്റ് ഇസ് എ റൊമാൻറ്റിസൈസ്ഡ് ലൈൻ ഇവിടെ സ്റ്റോൺ മേജൻസിനെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ള സമൂഹം സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പങ്ങളെയാണ് പോയിറ്റ് ആദ്യ വരിയിൽ പറയുന്നത് സ്റ്റോൺ മാജൻസ് ഗിവ് സ്റ്റോൺസ് എ ഡ്രീം ടു ഡ്രീം സ്വപ്നം കാണുന്നതിനുള്ള ആ സ്വപ്നങ്ങളെ സ്റ്റോൺ മാജൻസ് കല്ലുകൾക്ക് നൽകുന്നു ഐ സെറ്റ് എ മാച്ച് ടു ദ ഫയർ വർക്ക്സ് ഞാനൊരു വെടിക്കെട്ടിന് പട പടക്കത്തിന് തീ കൊളുത്തുന്നു ദ സേ വൺ മസിൻ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നാമത്തെ വരിയുടെ അതിൻ്റെ ഡിനയലാണ് ശേഷം പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ they i set a match to the fireworks they say one mazin step into one's father's life they say the people says now choose the step of his father endu paranja thande achande aa joliye occupation orikkalum nee therinjedukkerudu ennu mattol palarum parayunu na to one's father's life i do but i decided to choose it nartham naan therinjedukkunnathu thande achande ജോലിയെയാണ് അതായത് അദ്ദേഹം അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് പറയുന്നത് ഐ സ്ക്രാച്ച് ഈസ് വെൽ ബോസ് ഈസ് ആം പിറ്റ്സ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു എന്നർത്ഥം ദ പോയിട്ട് ട്രൈസ് ടു സൂദ് ഹിസ് ഫാദർ ടു മേക്ക് കംഫർട്ട് ഹിം ആഫ്റ്റർ ഈസ് ഡേസ് വോക്ക് ദൻ അച്ഛൻ കഠിനമായ ജോലി ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാരീരികമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഐ സ്ക്രാച്ച് ഈസ് എൽബോസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകൾ ഞാൻ മാന്തി കൊടുക്കുന്നു ഈ സാംപിറ്റ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കക്ഷത്തെയും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റോൺ മാജൻസ് ഗിവ് സ്റ്റോൺസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഐ പ്ലേ ഹോൺസ് ആൻഡ് ട്രംബെറ്റ്സ് സ്റ്റോൺ മാജൻസ് ഈ കൽപ്പണിക്കാർ ഗിവ് സ്റ്റോൺസ് ഫ്ലവേഴ്സ് അനദർ റൊമാൻറ്റിസൈസിങ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് അർത്ഥം ഈ സ്റ്റോൺ മാജൻസ് അവർ ഗിവ് സ്റ്റോൺസ് ഫ്ലവേഴ്സ് അവർ പൂക്കൾ കല്ലുകളിൽ പൂക്കൾ വിരിയിക്കുന്നവരാണ് ഐ പ്ലേ ഹോൺസ് ആൻഡ് ട്രംബെറ്റ്സ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കഹളം മുളക്കുന്നു കുമ്പുവാദി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഐ ആം ട്രൈങ് ടു റെസിസ്റ്റിങ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ ഓവർ ടേക്ക് ദ പായ്സ് ഈ വു സ്റ്റാൻസ് ടേൺ ടു സ്റ്റോൺ ബൈ ദ ബോഡീസ് ഓഫ് ഫോർ വിമിൻ ബെൻ ലൈക്ക് ബോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമേജറി അബൌട്ട് ദ ഹൈ ക്ലാസ് ഐ ഓവർ ടേക്ക് ദ പായ്സ് ഈ പായ്സ് മീൻസ് എ ഹയർ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ who stands turned to a stone avar avaru chomarilekku oru kallilekku tirinju nilkunna oru paisiyada adigil arigilude njan kadannu pogunu by the bodies of your women men like boys endin arigilayittu by the bodies of our women naal streegalude shariram ulkarigilay men like boys ആ പാഴ്സി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന് പിന്നെ തൻ്റെ ശരീ ശരീരം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഇതൊരു ഇമേജറി എന്ന് പറയുന്നത് പാഴ്സി അവരുടെ അവരുടെ ആരാധന ആരാധനാലയങ്ങളിൽ കല്ലുകളിൽ കുത്തിവെച്ചിട്ടുള്ള ശില്പങ്ങൾ അതിലേക്ക് അവരുടെ തല ചായ്ച്ച് നിൽക്കുന്ന അതിന് കുനിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന അവർ അവർക്കരികിലൂടെ ഞാൻ നടന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവർ സൃഷ്ടിച്ചു നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ശിലകൾ കൽ കൽ ശില്പങ്ങൾ പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ആ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അട്ടിപ്പായിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത് അവിടെ ഈ ഉന്നത ജാതികൾക്ക് മാത്രം പ്രവേശനം മാത്രം അനുവദിച്ച് ഈ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെ നിഷേ അവർക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിലേക്കുള്ളൊരു പ്രതിഷേധമാണ് അതിനെ ഞാൻ മറികടന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി മൈ ഫാദേഴ്സ് ബ്ലഡീഡ് റംബ് ഐ സി ദ അത് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ആ രക്തം പതിഞ്ഞ റം മീൻസ് ബെറ്റ അതായത് ഭ്രഷ്ടം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാണുന്നുണ്ട് അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ അവിടെ കാണാമെന്ന് ഇൻ ദ കെയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡാർക്ക് ഐ സ്മോക്ക് എ ചെറുട്ട് ആൻഡ് സ്മോൾ ഡോർ വിത്ത് മെമ്മറീസ് ടെൽ ടിൽ മൈ
എടുത്ത് വലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആൻഡ് സ്മോൾ സ്മോൾ ഡർ വിത്ത് മെമ്മറീസ് എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ എരിഞ്ഞ് പൊകഞ്ഞ് തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിത്ത് മെമ്മറീസ് ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ ടിൽ മൈ ലിപ്പ് ലിപ്സ് ഗ്യാൻ വേദ് വരെ ആ ചുരുട്ട് തീർന്ന് എൻ്റെ ചുണ്ടുകൾക്ക് ആ തീ എത്തി എത്തിപ്പടരുന്നത് വരെ ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ അതിൽ എത്തിപ്പടരുന്ന സമയത്താണ് ഐ അവേക്ക് ഫ്രം ദാറ്റ് മെമ്മറീസ് ഞാൻ ആ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു വരുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ അവരുടെ പഴയകാല ഓർമ്മകൾ അവർ ചെയ്തു വെച്ചതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ് അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ പല കോലങ്ങളാണ് ഈ ഉന്നത ജാതികൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവർ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പലതും പക്ഷേ ഇവഴിപ്പഴും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി ഒപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റാൻസുകളുടെ മീനിങ് പറയുമ്പോൾ ദ ഖാവ് സ്റ്റോൺസ് ഇൻ ടു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷേപ്പ്സ് ഇവിടെ ഇവർ കല്ലുകളിലൂടെ ഒരുപാട് സുന്ദർ ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതേ ക്രിയേറ്റ് ബ്യൂട്ടീസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദം അതിലൂടെ കല്ലുകളിൽ നിന്ന് നല്ല സൗന്ദര്യങ്ങൾ അവർ നിർമ്മിക്കുന്നു ദ ഷേപ്പ് ദ മാസ് ഇഫ് ദ വർ ലൈവ് ജീവൻ ഉള്ള പോലുള്ള ശില്പങ്ങൾ അവർ നിർമ്മിക്കുന്നു ഓൾ ദർ ലൈഫ്സ് ദേ വർക്ക് ബട്ട് ഡൈ ഇൻ സ്റ്റാവിഷ് പക്ഷേ അവർ ഈ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടെല്ലാം ഇവർ ജീവിച്ച് മരിക്കുന്നത് പട്ടിണിയിലാണ് ദ ഗിവ് ദർ ലൈഫ് ബ്ലഡ് ടു ദ സ്റ്റോൺസ് അവരുടെ രക്തം അവർ നൽകുന്ന കല്ലുകളിൽ ബഡ് ഗെറ്റ് സഫറിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ പക്ഷെ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ത് മാത്രം സഫറിങ് പ്രയാസങ്ങൾ മാത്രം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ സ്റ്റോൺ മേസൻസ് ഇൻസെമിനേറ്റ് സ്റ്റോൺസ് ഐ കൗണ്ട് എക്സോസ്റ്റഡ് ഹോയ്സസ് ഹൈ ഹാർണസ് മൈ സെൽഫ് ടു എ കാർഡ് സ്റ്റോൺ മേസൻസ് ഇൻസെമിനേറ്റ് സ്റ്റോൺസ് അവർ കല്ലുകളിൽ വിത്ത് പാകുന്നവരാണ് വിത്ത് വിതക്കുന്നവരാണ് ഐ കൗണ്ട് എക്സോസ്റ്റഡ് ഹോയ്സസ് ഞാൻ തളർന്ന് ക്ഷീണിച്ച കുതിരകളെ എണ്ണി നോക്കുന്നു ഐ ഹാർനസ് മൈ സെൽഫ് എ കാർഡ് ഞാൻ സ്വയം ഒരു കുതിര വണ്ടിയിലേക്ക് എന്നെ ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഐ ഹാർനസ് മീൻസ് എന്നെ അതിലേക്ക് ബന്ധി ഹാർനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കടിഞ്ഞാണിടുക എന്നൊക്കെയാണ് മൈ സെൽഫ് ടു എ കാർട്ട് ഐ ഹാൻഡിൽ മൈ ഫാദേഴ്സ് കോസ് ഐ ബേൺഡ് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ചിതയെ ശവശരീരത്തെ മൃതശരീരത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ഐ ഐ ബേൺ ഞാൻ അതിനെ ദഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്രയധികം കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഇവർ അനുഭവിച്ചിട്ടും ഇവർക്ക് ഇവർ തന്നെ ഉള്ളു വേറെ ഒരു സമൂഹവും ഇവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവരാകെ നെഗ്ലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാസ്റ്റ് ഒരു സമൂഹമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പരാമർശമാണ് പോയിട്ട് ഈ സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റോൺ മാസൻസ് മിക്സ് ബ്ലഡ് വിത്ത് സ്റ്റോൺസ് ഐ കാരി എ ലോഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് സ്റ്റോൺ മാസൻസ് ബിൽഡ് എ സ്റ്റോൺ ഹൗസ് ഐ ബ്രേക്ക് ഹെഡ്സ് വിത്ത് സ്റ്റോൺസ് സ്റ്റോൺ മാസൻസ് മിക്സ് ബ്ലഡ് വിത്ത് സ്റ്റോൺസ് ഈ കൽപ്പണിക്കാർ അവർ കല്ലുകളിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ രക്തത്തെയാണ് രക്തം ലയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഈ ജോലികൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് അത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം ഈ കല്ലുകൾ ഇത്തരം സുന്ദരമായ ശില്പങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ഐ കാരി എ ലോ ഐ കാരി എ ലോഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ഞാൻ ഒരുപാട് കല്ലുകൾ വഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്റ്റോൺ മാസൻസ് ബിൽഡ് എ സ്റ്റോൺ എന്നിട്ട് അവർ ഈ സ്റ്റോൺ മാസൻസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റോൺ ഹൗസിനെ ഒരു കല്ല് കൊണ്ടുള്ള വീടിനെ ഒരു ഒരു അയണിയാണത് ഒരിക്കലും തങ്ങൾക്ക് വഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള അത്ര വലിയ കല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള വീടുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തരം കഷ്ടപ്പാടുകളാണ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇവരനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റോൺ മാഷൻസ് ബിൽഡ് എ സ്റ്റോൺ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ല് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വീട് അവർ നിർമ്മിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഐ ബ്രേക്ക് ഹെഡ്സ് വിത്ത് സ്റ്റോൺ ഞാൻ എൻ്റെ തല പിളർക്കുന്നു വിത്ത് സ്റ്റോൺസ് കല്ലുകൾ കൊണ്ട് ഈ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളാവട്ടെ വലിയ ശില്പങ്ങളാവട്ടെ മറ്റെല്ലാം പടുത്ത് ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അവർ ജീവിക്കുന്നത് കഷ്ടപ്പാടുകളിലാണ് പ്രയാസങ്ങളിലാണ് ഒരിക്കലും സ്റ്റാവേഷനിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നവരാണ് പലരും എന്നതിലേക്കുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് ഇത്തരം വരിയിൽ സ്റ്റാൻസുകളിലൂടെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സം ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് അബൌട്ട് ദി പോയട്ര